Hello students, welcome back to the class. In this class, we will discuss about branches of chemistry. In this previous lecture, we have discussed chemistry. We have discussed chemistry. What is chemistry? Chemistry is a branch of physics, a branch of science. Chemistry science is a branch in which we study about composition of matter, structure of matter, properties of matter, and reactions of matter. Which is what we do. What do we do? इसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं तो केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस होते हैं अभी हम लोग केमिस्ट्री के उस ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड आखिर तक वीडियो देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर दैट लर्न द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाई द क्लियरिंग द कंसेप्ट हंड्रेड परसेंट यू फॉर लव विदेक्ट फिजिक्स तो स्टूडेंट्स ए हाउ आई हैव रिटन आर द की पॉइंट्स सब पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं यू कैन नोट दिस पॉइंट्स एंड आप इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं और ये एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं और इसे अपने कैसेट में क्लिक भी कर सकते हैं तो बेसिकली केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस मैंने यहां पे लिखे हैं तकरीबन सेवन ब्रांचेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत और भी बहुत से हैं लेकिन जनरली जो हमारे क्लास में की बुक में होता है इतने मैंने लिखे हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इन सेवन ब्रांचेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया आज लेक्चर नंबर जो टू है इसमें हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट ब्रांच विच आई हैव रिटर्न दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री पहला ब्रांच जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है फिजिकल लॉ से भी इंडिकेट करता है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल लॉ जो है वो रिलेट करता है फिजिकल रिस्पेक्ट ऑफ मैटर यानी लिक्विड है सोलिड है गैस है इसके बारे में तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल लॉ से आगे हमारा डील हुआ तो फिजिकल लॉ का मतलब क्या है फिजिकल का मतलब है फिजिकल रिस्पेक्ट ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर आसान से डिफिनेशन इस तरह भी करते हैं लेकिन मैं आपको एक असल बात बताता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में असल में हम लोग एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में असल में हम लोग क्या करते हैं एक रिलेशनशिप को स्टडी करता है ये रिलेशनशिप किसके दरमियान कंपोजिशन के दरमियान एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान पी वाई मैंने शर्ट लिखा है इसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज तो असल में हमारे पास मेटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान एक रिलेशन है इस रिलेशन को स्टडी इस रिलेशन के स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दू हमारे पास क्या है एच इसका कंपोजिशन क्या है इसका कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिस तरह इसका कंपोजिशन है इसी तरह इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी तरह इसके और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं अगर कंपाउंड चेंज हो जाए फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अभी सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन क्या है सोडियम में एक क्लोरिन है इसका कंपोजिशन अलग है तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा डेस्ट अलग होगा तो इस तरह हमारे पास कंपोजिशन इसी तरह हम आर कंपाउंड जब आप लेते हैं तो जिस तरह इसका कंपोजिशन चेंज होता है इसी तरह इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं जिस तरह इसका कंपोजिशन चेंज होता है हर कंपाउंड का इसी तरह इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं तो इनके दरमियान एक रिलेशन रहता है इस रिलेशन के स्टडी करने को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं अंडरस्टूड ऑफ नॉट बहुत आसान है यू कैन डिफाइन लाइक दिस आर्स यू कैन डिफाइन दिस लाइक दिस आर्स आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जबरा चाह केमिस्ट्री In which we study about physical states of matter. Clear? ये भी ठीक है लेकिन कंसेप्चुअल बात यह है कि मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप को स्टडी करता है वो रिलेशनशिप किया कहाँ कहाँ पर होता है किस किस के दरमियान है दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग तो स्टडी करते हैं लेकिन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किससे होता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक डे स्टूडेंट्स होता है कंपोजिशन से जब मेटर का कंपोजिशन चेंज होता है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है जैसे मैंने आप एग्जांपल दे दिया एच हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है 
इसका कंपोजिशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है कंपोजिशन के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कंपोजिशन का मतलब क्या है कंपोजिशन मींस व्हिच एटम्स मेक द कंपाउंड तो यहां पे देखें इसका कंपोजिशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है तो इसी तरह अगर इस दूसरा कंपाउंड इसे कंपोजिशन से भी चेंज है इसी तरह इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इससे क्या है चेंज है तो इस रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी कहां पे कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स दूसरा ब्रांच हमारे पास है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरा ब्रांच हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज में स्टडी करते हैं दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स इन देयर डेरिवेटिव्स रिपीट विद मी अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स इन देयर डेरिवेटिव्स व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं उन सब कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें कार्बन इन एसेंशियल एलिमेंट हो यानी हम लोग असर अल्फाज में कहते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद हो इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं सिवाय पांच एलिमेंट्स में जिसमें कार्बन मौजूद है फिर भी हम लोग इसको इनऑर्गेनिक मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है इसी तरह साइनाइड्स है कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट है इन कंपाउंड्स में कार्बन है लेकिन इसके प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक चीज है हम लोग इनऑर्गेनिक में काउंट करता है तो दूसरा क्या हमारे पास इसमें हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं जैसे ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसमें कार्बन मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को भी स्टडी करते हैं एच का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद हो जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है सी एच फोर का मतलब है मिथेन गैस ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास सिर्फ इसमें कार्बन है सिर्फ हमारे पास में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितनी पे भी होते हैं फिर क्लास्टिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो कार्बन का अपना चैप्टर है अल्किन है इसमें अल्किन है एंड अल्काइन है अल्किन का एग्जांपल सी एच फोर है अल्किन का एग्जांपल इथेन मैंने लिया है अल्काइन का एग्जांपल इथाइन मैंने लिया है ये अल्किन अल्किन अल्काइन ये असल में हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं वो ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के आइटम्स मौजूद हो अगर हम लोग यहाँ पे गौर कर ले तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स के अलावा और आइटम्स हमें दिखाई नहीं देगा तो ये हुआ अर्गेनिक केमिस्ट्री इन अर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है इन अर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग सब एलिमेंट्स को स्टडी करता है जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम लोग इस आर्गेनिक इन आर्गेनिक में स्टडी करते हैं सिवाय कार्बन के कंपाउंड्स को कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करता है अगर आप देख ले मैंने आल पॉइंट्स आई हैव रिटर्न सारे पॉइंट्स मैंने लिखा है इन आर्गेनिक केमिस्ट्री का इन आर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं आ इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इन आर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी आ द एलिमेंट्स कंपाउंड्स इसमें हम लोग तमाम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कंपाउंड्स पढ़ते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन आ गया एक्सेप्ट कार्बन एंड आर्गेनिक कंपाउंड्स आर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं बाकी सारे कंपाउंड हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग यहाँ क्यों स्टडी नहीं करते क्योंकि आर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों ने कार्बन कंपाउंड पढ़े और से हम लोगों ने कार्बन पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लोगों ने यहाँ भी पढ़ा तो कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं और नसूला और नाट इन अर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट आल द एलिमेंट्स इन आल द कंपाउंड्स एक्सेप्शन ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं Understood? I hope you understood. चौथा हमारे पास जो है that is biochemistry. Chemistry का जो चौथा branch है वो क्या है हमारे पास biochemistry है Biochemistry क्या होता है इसको लाइफ का केमिस्ट्री भी कहा जाता है बायो केमिस्ट्री अगर आप गौर से देखें इसमें हम लोग क्या चीज स्टडी करते हैं बायो मीन्स लाइफ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री यानी लाइफ का केमिस्ट्री सो वी कैन से दैट बायो केमिस्ट्री इज बायो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अब स्ट्रक्चर composition reactions of substance 
इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं इन किसी सब्सटेंस का इसका कंपोजिशन स्टडी करते हैं रिएक्शन इनके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है कंपोजिशन क्या होता है रिएक्शंस क्या होते हैं ये हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है टर्म्स आर अरेंज कंपोजिशन का मतलब व्हिच टर्म्स आर मेक द सब्सटेंस रिएक्शंस का मतलब इसका रिएक्शंस तो आप देखें बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कंपोजिशन रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस के रिएक्शंस को स्टडी करना उन सब्सटेंसेस के कंपोजिशन को स्टडी करना इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ये कहां पे हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट है लिपिड्स हैं फ्रूटी है इसको बायो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है ये कहां पे मौजूद होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर होता है तब इनके स्टडी इन इनको स्टडी करना या इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं ग्लूकोस का इसका कंपोजिशन क्या है कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है स्ट्रक्चर पर ना अगर हम लिख ले इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और इसके रिएक्शंस जैसे हम लोग इससे एनर्जी हासिल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं इस एक एनाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म होता है इसके इन रिएक्शंस को जब हम लोग स्टडी करते हैं कहां पे स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एंड नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द सब्सटेंसेस एट कमर्शियल स्केल रिपीट विद मी अगेन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the matter ya yeah, about substances at commercial scale commercial scale pe industrial level pe jo hum log chemistry ko study karte hain substances ko study karte hain isko kya kehte hain industrial chemistry kehte hain for example maine yahan pe likha hua hai is industrial chemistry ke andar hum log special special kiske bare mein study karte hain oxygen ke bare mein chlorine ke bare mein एंड अमोनिया के बारे में ये तीन एटीसी और कंपाउंड्स भी पढ़ते हैं लेकिन मेन हम लोग यहाँ ये कंपाउंड्स यहाँ पे तैयार करते हैं इनसे यहाँ पे और सब्सटेंसेस तैयार करते हैं ये तीन सब्सटेंसेस में हम लोग क्यों इतने जरूरी है क्यों मैंने लिखी है वो इसलिए कि इनसे हम लोग ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जैसे एन एच थ्री एन एच थ्री हम लोग काफी यूज करता है जितने भी की बेई कादे हैं हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं उन की में कादों में हम लोग क्या चीज यूज करता है एन एच थ्री अमोनिया यूज करता है फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के बेटर ग्रोथ करने के लिए ताकि वो हमारे जरूरियात को पूरा करे तो दूसरे क्लोरीन क्लोरीन का आप यूज कर सकता है क्लोरीन हम लोग पानी को साफ करने के लिए वाटर टैंकों में या जितनी भी सीवरेज पानी है वहां पे उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं क्लोरिन के कंपाउंड हम लोग वहां पर यूज करते हैं तो यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम लोग केमिकल केमिकल्स के स्टडी हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल स्केल पे यानी जिस इसे जो कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं इस लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कहते हैं जिसे हम लोग सॉप बनाए हैं साबुन जिसे हम लोग कहते हैं फिर इसी तरह डिटर्जेंट्स हैं जितने भी सोप वगैरह हैं ये डिटर्जेंट्स जो हम लोग तैयार करते हैं इन कंपाउंड से या दूसरे कंपाउंड से जब हम लोग ये चीजें तैयार करते हैं तो ये एक इस ब्रांच को फिर इसके स्टडी करने को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी आसान डेफिनेशन यू कैन से लाइक दिस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द सब्सटेंसेस एट कमर्शियल लेवल या एट इंडस्ट्रियल लेवल इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे जब हम लोग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं या इसे नए कंपाउंड्स बनाते हैं और इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं नए कंपाउंड्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग फिर कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं जिस ब्रांच में हम लोग इसको स्टडी करते हैं फिर इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से भी इंडिकेट करता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर लफ्ज निकला है न्यूक्लियस से न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं न्यूक्लियस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं न्यूक्लियस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किसी भी न्यूक्लियस क्या होता है हाँ अगर आप गौर कर लें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर तो एटम के दरमियान में सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम स्कार्ट न्यूक्लियस किसी भी एटम की सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं न्यूक्लियस के आठ आस पास फिर अर्बिट्स होते हैं 
जिनको हम लोग अरबिट्स कहते हैं या जिनको हम लोग शेल्स कहते हैं तो यहाँ पे हम उससे पॉजिटिव चेंज स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री न्यूच स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ इन एटम रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिएक्शन आपको पता है फिशन रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन होता है क्लस्टम की बेसिक्स में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं फिर इसके बाद एक और चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है डेस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस होते हैं ये हमारे पास आई से न्यूक्लियस है कि जिसमें क्या होते हैं एटामिक नंबर इसके एटी से ज़्यादा होता है जितने भी एटम्स होते हैं जब इनका एटामिक नंबर एटी से ज़्यादा होता है तब वो न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल होते हैं तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए न्यूक्लियस से क्या चीज़ इमिट करता है या तो वो पार्टिकल्स निकालते हैं न्यूक्लियोस निकालते हैं या वो एनर्जी निकालते हैं न्यूक्लियोस निकालते हैं इन द फॉर्म अल्पा बीटा एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा यानी इसे रेडिए आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूँ अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या चीज़ इमिट होते हैं रेडिएशन कौन से रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा दिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं इस रेडियो एक्टिविटी में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इसके जितने भी ह्यूमन के लिए बेनिफिट्स हैं फायदे हैं वो भी स्टडी करते हैं जैसे इसमें हम लोग फोर प्लांट्स में यूज़ करते हैं पिशन रिएक्शन होता है पिशन रिएक्शन हम लोग फोर प्लांट्स में इस एनर्जी हासिल करता है और इसी तरह पिशन रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियर बम में भी यूज यूज करता है तो इसी तरह इन सब चीज़ों के बारे में जो रिलेटेड है न्यूक्लियस से इसके स्टडी करने करने को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं यानी ऐसा अल्फाज में सेकेंड एवल पीट न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन यूचुअल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एंड कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं या न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन यूचुअल स्टडी अबाउट रिडक्टिविटी आल्सो लास्ट में हमारे पास एक ब्रांच होता है इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या इसको इकोलॉजी भी कहते हैं ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और होमेन इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक होमेन का इन्वायरमेंट पे कौन सा इफेक्ट्स है देखो मैंने लिखा भी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ होमेन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट ये इसका डेफिनेशन होगी आसान आसान डेफिनेशंस है बस क्लियर योर कांसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस बहुत आसान है अपने उसको बना सकते हैं बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स कितने कंपोनेंट्स होते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें से एक हमारे पास बायोटिक होता है एक हमारे पास ए बायोटिक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब मतलब है लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है इन्वायरमेंट का और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन्वायरमेंट का क्या कहलाता है वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स आप इन्वायरमेंट कहलाता है क्लियर इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट को हम लोग बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को हम लोग ए बायोटिक कहते हैं तो इसी तरह बायोटिक एक बायोटिक के दरमियान भी एक रिलेशन होता है रिलेशन होता है वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं और एक बात और भी है कि इफेक्ट्स ऑफ होमेन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट ये भी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं जो होमेन होते हैं इंसान होते हैं इनके रोज बाय रोज इंसानों के बाद बढ़ते जा रहे हैं तो ये इंसान का एक माहौल के ऊपर अपने माहौल अपने इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इनकी एक्टिविटीज का इसके ऊपर इफेक्ट होता है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं एक्टिविटीज का किस तरह इफेक्ट होता है यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं एक हमारे पास एयर पोल्यूशन एक हमारे पास वाटर पोल्यूशन आप देख लें जब हम गाड़ियों गाड़ियों वगैरह से जो धुआ निकलते हैं या फैक्ट्रियों से इंडस्ट्री से जो धुआं निकलते हैं वो फिर इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं फिर वो एयर को डिस्ट्रॉय करता है हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है तब ये एक इफेक्ट है इफेक्ट है इंसानों के माहौल के ऊपर फिर इसमें कार्बन की जो कार्बन है नाइट्रोजन है सल्फर के ऑक्साइड्स है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है वो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं इसी तरह ऊपर हवा में ओजोन लेयर होता है ओजोन लेयर का काम किया है उस सन से जितने भी खतरनाक रेडिएशन आते हैं 
वो हमसे रुकते हैं लेकिन हम लोग सीएफसीगेस के नाम से एगेस आप लोगों ने सुना होगा वो जब हम लोग खर्च करता है तो वो इस ओजोन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित होता है किस तरह खतरनाक साबित होता है स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर क्या होते हैं फॉर एग्जांपल दिस आर सपोज हर के आसपास हवा का एक खिलाफ होता है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं एटमॉस्फेयर के इसमें चार स्पेस होते हैं इसमें दूसरे दूसरा जो लेयर होता है चार लेयर है दूसरे लेयर का नाम है स्टेटोस्फेयर इसमें दूसरा लेयर होता है इसको क्या कहते हैं स्टेटोस्फेयर कहते हैं स्टूडेंट्स स्टेटोस्फेयर बेसिकली फिर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको आप फर्स्ट स्टेटोस्फेयर कहते हैं एक ये वाला जिसको लोअर स्टेटोस्फेयर कहते हैं जो आप फर्स्ट स्टेटोस्फेयर है आप फर्स्ट स्टेटोस्फेयर में क्या होता है यहाँ पे जब रेडिएशन आते हैं यहाँ पे टकराते हैं तो रेडिएशन जब यहाँ पे टकराते हैं तो हमारे पास O3 जो है उसका ब्रेक डाउन होता है O2 और प्लस ऑक्सीजन है क्लियर तो जब ये नीचे आते हैं ये जो निचला लेयर है इसको मैं इस तरह बनाता हूँ इस निचले लेयर में वापस O2 जो है O के साथ रिएक्शन करता हुआ वापस ओजोन बनाता है ये रिएक्शन होता रहता है लेकिन स्टूडेंट्स जब हम लोग क्या करें जब हम लोग बहुत ज्यादा सेप्सिस को खारिज करता है तो हम लोग इसको एनवायरमेंट में अलाउ करता है तो जब वो यहाँ पे सेप्सिस आते हैं तो वो क्या क्या करता है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन लेयर को बनाने नहीं देता है तो ओजोन लेयर में डिप्रेशन पीता होता है तो फिर इसमें डिप्रेशन पीता होते हैं खारिज स्पेसिस पीता होते हैं तब से उसे फिर रेडिएशन जमीन तक आते हैं तो ये हुआ आठ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बायो केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रम मेटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कम्पोन्स हाइड्रोकार्बन देर ड्राइवेटिव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आधे एलिमेंट्स कम्पोन्स एक्सेप्ट कार्बन एंड कार्बन एंड ऑर्गेनिक कम्पोन्स बायो केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर कम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सब्सटांस इनसाइड द लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स ये स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जब हम जब केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट सब्सटेंसेस एट कमर्शियल लेवल न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब हम जब केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जब हम जब केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट सो दिस वाज द लेक्चर डिलीवर्ड बाय मी ऑन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री Now you can write these points, know these points, and till the next video, video goodbye. In next video, inshallah, we will start the next topic. Till that time, goodbye, Allah Hafiz.